ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు రమేష్ రెడ్డి యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను మీ రమేష్ రెడ్డి ఎప్పటిలాగే మరో నోటిఫికేషన్తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఈ నోటిఫికేషన్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకు తెలంగాణకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లోపల మనకు ఉద్యోగాలకు సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది విడుదలైంది ఆ పంచాయతీరాజ్ శాఖ లోపల మనకు ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ సంబంధించిన ఉద్యోగాలు అనేటివి ఉన్నాయి ఎయిత్ క్లాస్ అర్హతతో కూడా ఇందు లోపల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వీటికి మనం ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క అర్హతలు వయస్సు ఖాళీలు జీతము అప్లికేషన్ విధానము ఇవన్నీ మనము ఈ వీడియోలో చూద్దాం వీడియోని పూర్తిగా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా చూడండి దాంతోపాటుగా ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ప్రతిరోజు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ అది పొందవచ్చు చూద్దాం నోటిఫికేషన్ యొక్క పూర్తి సమాచారాన్ని మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి రాజనగర హైదరాబాద్ నుంచి విడుదలైన నోటిఫికేషన్ ఇది సో దీని లోపల మనకు పలు రకాల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించి వివరాలు చూసుకున్నట్లయితే ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలు చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఇది కాంట్రాక్ట్ బేస్ పైన ఉద్యోగం అది కూడా ఒకటే పొజిషన్ ఉంది ఎయిట్ మంత్స్ అనేది ఉంటుంది ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయితే సరిపోతుంది ఎయిత్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబిలిటీ కింద ఇచ్చారు అయితే ఎవరికైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తారు మినిమం వన్ ఇయర్ అట్లా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ అని ఇచ్చారు అది కూడా డేట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే నిన్నటి వరకు ఇచ్చారు రెమ్యునరేషన్ వచ్చేసి పదమూడు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయల రెమ్యునరేషన్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్కి ఇస్తారు అదేవిధంగా మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్కి సంబంధించి చూసుకున్నట్లయితే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాల కోసం ఇది కూడా కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ పైనే తీసుకుంటున్నారు ఒక పొజిషన్ అనేది ఉంది ఎనిమిది నెలలు ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ అదేవిధంగా దీనికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్టు ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ బుక్ కీపింగ్ ఇమెయిల్ ఇంటర్నెట్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ కంప్యూటర్ వాయిస్ మెసేజింగ్ సిస్టమ్ ఫ్యాక్స్ ఫోటో కాపీయర్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించి చూసుకుంటే మినిమం టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉండాలి ఫ్లూయెన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు అనేది వచ్చి ఉండాలి గుడ్ కమ్యూనికేషన్ రైటింగ్ అండ్ డ్రాఫ్టింగ్ స్కిల్స్ రిక్వైర్డ్ అని ఇచ్చారు దీనికి సంబంధించి పర్పస్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నట్టయితే ఆఫీస్కి సంబంధించి ఆఫీస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్కి సంబంధించిన మెయిల్స్ కానీ ఫ్యాక్సెస్ కానీ వాటికి సంబంధించి కంప్యూటర్ సంబంధించిన వర్క్ అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా పర్చేస్ రిసీవ్ అండ్ స్టోర్ ఆఫీస్ సప్లైస్ అదేవిధంగా అసిస్ట్ విత్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ పేయబుల్ రిసీవబుల్ ఎన్షూరింగ్ టైమ్ లైన్స్ అండ్ అకరెన్సీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిపేర్ అక్యురేట్ బ్యాంక్ రెస్ రికన్సిలేషన్స్ అండ్ డిపాజిట్స్ అడ్మినిస్టర్ ప్రతి క్యాష్ అకార్డింగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ప్రొసీజర్స్ అసిస్టెడ్ విత్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్ యాజ్ రిక్వైర్డ్ యూజ్ కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్ టు ప్రిపేర్ ఇన్వాయిసెస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అని ఇచ్చారు ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇచ్చారు రెమ్యునరేషన్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ నెలకు అనేది ఇస్తారని క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు వీటికి సంబంధించి మనము మూడు వందల రూపాయల ఫీజు అనేది చెల్లించాల్సి ఉంటుంది ఈ మూడు వందల రూపాయల ఫీజు అనేది ఎస్బీఐ కలెక్ట్ ద్వారా మనం ఫీ అనేది ఫే చేయాల్సి ఉంటుంది అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ క్యాండిడేట్స్కి ఎటువంటి ఫీజు అనేది లేదు అయితే ఎవరైతే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడీ కేటగిరీ కింద ఫీజు ఎక్సెప్షన్ కావాలనుకున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్యాస్ట్ సర్టిఫికేటు లేదా పీడబ్ల్యూడీ కేటగిరీ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే రిజెక్ట్ చేస్తారు దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్లో మనము ఈ వెబ్సైట్ ద్వారా అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటికి సంబంధించి కానీ టెంపరీ పోస్టులు ప్యూర్లీ కాంట్రాక్టర్ బేసిస్ పోస్టులు కాబట్టి రెగ్యులర్ అపాయింట్మెంట్ కోసం దీంతో చేయడానికి ఉండదు అదేవిధంగా మనకు లా నోటిఫికేషన్ డేట్ వచ్చేసి ఇరవై నాలుగు ఐదు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆ లోపల క్వాలిఫికేషన్స్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఏజ్ అనేది ఉండాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకు లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేటు మనకు సెవెంత్ సిక్స్త్ రెండు వేల ఇరవై మూడు అనేది ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ రోజు లోపల అప్లికేషన్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఆన్లైన్ ద్వారానే అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆన్